ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് രോഗങ്ങൾ അകറ്റു ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കൂ ടി ആർ എസ് എസ് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് ലീവ് ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് എനിക്ക് എന്റെ ഡ്രീം ക്യാരക്ടർ എന്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഗോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട് യക്ഷിയായിട്ട് അഭിനയിക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം അത് എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണം ഈ ഒരു യക്ഷി കഥാപാത്രം എന്നിൽ നല്ല ചേരും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സീരിയസ്ലി എനിക്കൊരു ഗോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം ഈ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസൊക്കെ കാണില്ലേ പൊസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ കരയാണ് പക്ഷെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ആ പൊസസ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മുഴുവൻ ആക്ടിംഗ് ആണ് പിന്നീട് ഞാൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഹൊറർ സിനിമ ആണ് അല്ല ബട്ട് ജനറലി ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ടും എനിക്ക് ഒരു ഹൊറർ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൂടാ കാരണം ആ ഒരു ഈറി ലുക്കില്ലേ അതായത് മറ്റേ ചുണ്ണാമ്പ് ചോദിക്കുന്ന ആ മലയാളത്തിലെ പ്രേതമല്ല ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണില്ലേ നായകന് നായികയും കൂടെ വെക്കേഷന് ഒരു ദൂരെയുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു ആ എന്നിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചെല്ലുന്ന വരെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സോ എനിക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഐ വോണ്ട് ടു പ്ലേ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് സംതിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ഇസ് എ ഗോസ് ക്യാരക്ടർ ഇഫ് യു ആസ് മീ ടു ഡേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ തേടി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ മുന്നോട്ട് വരും ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ബീസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് ബീസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞവരും ഉണ്ട് യെസ് അതിന് കുറെ നെഗറ്റീവ് കമൻസും ട്രോൾസും ഒക്കെ വന്നു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ കരിയറിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബാനറിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ വിജയ് സാറിനെ പോലെയുള്ള ഇത്രയും വലിയ ആക്ടറിനെ പരിചയപ്പെടുക കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് സോ അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്ലസ്സുകൾ മാത്രമേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ സോ അതൊരിക്കലും റോങ് ഡെസിഷൻ അല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നതിൽ അത് മേ ബി ഷൈനിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആ ഫിലിമിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ പ്ലസ് ആണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവാനുള്ള പ്രായമുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയും പ്രായ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവാന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏ എന്ത് എൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു യങ് മോം ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അത് എനിക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര വലിയൊരാളുടെ അമ്മയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അമ്മാ വേഷം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോറി അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റി അതിൽ സന്തോഷം എന്നിൽ കുറച്ച് പ്രിയൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിയന്റെ അത്ര നല്ല ആളൊന്നുമല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ പ്രിയൻ ഭയങ്കര അതെ പ്രിയൻ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കര നല്ലൊരാളാണ് ഇപ്പോൾ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേറൊരാളുടെ കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അത് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നടക്കുമെന്ന് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യം നടക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഇത് പക്ഷേ ഇയാളുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് വേറെ ലെവലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്തത് നോ ഇല്ല ഇയാൾക്ക് ബേസിക്കലി ഈ നോ ഇല്ലായ്ക എനിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫുൾ ടൈം പോസ്റ്റിലാക്കി കളയും ഇത് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കും ഇവ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ
പക്ഷെ അത് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് കോവിഡ് എല്ലാം വന്ന് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ഇപ്പോഴാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊരു എന്താ പറയാ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ലൈഫ് ആണ് നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിലെപ്പോലെ എന്താ പറയുന്നത് എയർ ടിക്കറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു നല്ല ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഞാൻ അവിടെ ദുബായിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ സിനിമ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ജോലി വിട്ട് ഞാൻ സിനിമ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അടുത്തൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേറൊരാൾ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതെ പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ജോബ് ഇല്ലല്ലോ ഈ പ്രിയനുള്ള അതേ പ്രശ്നം എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കുറെ ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഐ നീഡ് ടു ബി ബിസി ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിനിമ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ തേടി എത്തുന്ന അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ തേടി എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പത്തോളം സിനിമ ചെയ്തത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനിത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ തേടി ഒരു പൊറിഞ്ചു പറയും ജോസ് വന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഓ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് വലിയ സിനിമകൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അങ്ങനെ എന്നെ തേടി കുറെ വീണ്ടും കുറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ജോലി അതിന്റെ ലീവ് മാനേജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം സിനിമ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു നെർവസ്നെസ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ സിനിമയിലെ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നീക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കരയണം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ ആ സീറ്റ് ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അതായത് എന്നെ കേട്ട് റേഡിയോ അതായത് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏർ അതായത് എന്നെ കേട്ട് റേഡിയോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പം ഒരു കുട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അവര് ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ച് ഇന്ന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്നെ കൂടെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി ഞാൻ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയും ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് റേഡിയോയിൽ കേട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറയും സോ ഐ സി മൈ സെൽഫ് ആസ് ഒ എന്താ പറയണ ഒരു വെറ്ററൻ ഞാൻ അങ്ങനെ സീനിയർ ആയിട്ടൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു റേഡിയോ വെറ്ററൻ ആണ് ആൻഡ് ഐ എൻജോയ് മൈ ജോബ് വേറെ പറ്റത്തില്ല ഏതാ ഏതാ ദുബായില് ആ അതാ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം മമ്മൂക്ക ഇവിടെ മമ്മൂക്ക ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ദുബായില് മമ്മൂക്ക ഞാനാണ് എന്നെ ഞാൻ മമ്മൂക്ക അടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് ദം ബിക്കോസ് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ ഫേസ്റ്റ് എഫ് എം റേഡിയോ ജോക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ റേഡിയോ ആണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എഫ് എം റേഡിയോ അതിൽ ആദ്യത്തെ റേഡിയോ പ്രസന്റർ ആണ് ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദമാണ് അതിൽ കൂടെ ആദ്യം വന്നത് സോ അത് അത് എന്റെ ഫോട്ടോയാണ് അപ്പൊ അത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന സിനിമ എന്നുള്ളതിൽ യുനോ ഐ ഡോ നോ സോ അതുകൊണ്ട് റിട്ടയർമെന്റ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മുഖം ഞാൻ ഓർക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ തമിഴില് തന്നെ ഞാൻ ഡാഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാസ്റ്റ് കവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അപ്കമിങ് ആക്ടർ ആണ് അതിലെ മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂ എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ വെരി നൈസ് സ്റ്റോറി അത് ഇപ്പൊ മൈൻഡ് ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐ തിങ്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വേറൊരു കഥയായിരിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി എങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ നെടുമ്പള്ളി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അത് ആക്ച്വലി അവിടെ പോയി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലേ ഇനി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കാം എംപുരാൻ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ബട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിലിം ലൂസിഫർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ
ഞാൻ പോകുന്നു അവിടെ പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പൈസ അടയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കിടക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത്ര ആളുകളെ ചെയ്തു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്നാളുകളെ കൂടെ സഹായിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല അയാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിശാല മന മനസ്സുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഞാൻ വീട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നല്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷന് പൈസ വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആദ്യം ഉപകരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിയനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റുക അതെ അതാണല്ലോ എന്റെ വീടാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫ് ആണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എനിക്ക് പ്രിയൻ എന്ന സിനിമയിലെ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിചയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിനിമയിലൂടെ എങ്കിലും ഒരു പ്രിയനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഓട്ടത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ഇത് കാണുമ്പോൾ പറയും അവന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാവോ അല്ലേ ഒന്നില്ലേലും എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് അവർ എംപത്തൈസോ സിമ്പത്തൈസോ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇയാളെ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം ഇതേ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഷറഫിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഷറഫിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പാവം ആളെ അത്ര പാവമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു പാവത്താന്റെയാ അത് ഈ പ്രിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ആൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഡയറക്ടർ പറയുന്നതൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഷറഫ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഷറഫും പ്രിയനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തോട്ടെ നയല് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് ഇതിൽ സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന ക്യാരക്ടറൊന്നും അല്ല ആക്ച്വലി ആൾക്ക് ഒരു അസുഖമാണ് അതായത് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഡേ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതായത് റിലാക്സ്ഡ് ഡേ ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടാണ് പുള്ളിക്ക് ബിസി ആവണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേറെ പിടിച്ചാൽ മനസ്സിന് സമാധാനം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് ഞാനും അനിലും കൂടി വേറൊരു കഥ പറയാൻ ചെന്നിരുന്നു കഥ പുള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കഥ പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ കഥ നമ്മൾ പറയാൻ ചെന്ന് രണ്ട് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചതുർമുഖം ഞങ്ങൾ എഴുതിയ സമയത്ത് അതിന് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ആ ലൊക്കേഷനിൽ കിടന്ന് വരുന്ന സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു കാര്യം രജിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് ഈ കഥ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആണല്ലോ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ചോദിച്ച ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ എന്നാണ് ആൾ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിയന്റെ പല ക്യാരക്ടറിക്സും പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പുള്ളി അറിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡയറക്ടർ നിലയ്ക്ക് സോണി അത് കറക്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു അരിശ്രേഷ്ണ കോമഡി ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അരിശ്രേഷ്ണ ചേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു വർഷം കൊറോണ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് വേറൊരു സിനിമയുടെ പ്ലാനിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ സിനിമയാണല്ലോ അതിന് സംഭവിക്കാൻ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരക്കഥയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അത് അവസാനം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു സിനിമയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ കൊറോണ വന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഈ കഥ ഇവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഷർഫിൻ്റെ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഡേറ്റും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം കഥയായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഷർഫിനെ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും ആ ക്യാരക്ടർ ഈ അവയേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തിൽ ഷർഫിനെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്
ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം ചില്ലാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്നില്ല ആ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയിട്ട് കമ്പനി അടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കാറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ഇടയ്ക്ക് പോക്കിക്കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ സോണീനെ കുറ്റം പറയും മനഃപൂർവ്വം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു പിന്നെ അബറിനായിട്ട് വീട്ടിലെ സീനുകളായിരുന്നു അത് വേറെ രീതിയിലുള്ളതാണ് അനാർക്കലി ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ വരുന്നൊരു സീനുണ്ട് അല്ലാതെ പുറത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സീൻ പ്രത്യേകിച്ച് നാല് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊന്നും അതിനെ കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എല്ലാ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എല്ലാവരുമായിട്ടും ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് യെസ് ആണോ താങ്ക് യു ഐ ലവ് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ ആണോ ആ ഞാൻ ഫേസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു കൊമെന്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് എന്നും കാണും ഇപ്പൊ എന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഐ എം സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഈ നമ്മുടെ അത് എൻഡ് ഓഫ് ആ ഡേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് റേഡിയോയിലെ എല്ലാ ടൈമും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് കുറെ ആളുകളെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിച്ചിരിക്കണം സന്തോഷിക്കണമെന്നാണ് സോ ഐ എം എ വെരി പീപ്പിൾസ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും എനിക്ക് മാക്സിമം കഴിയുന്ന എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഞാൻ സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഐ ട്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ഓൾ യുവർ ലൈഫ് ബൈ ടോക്കിംഗ് ടു യു നൈസ്ലി അത് നിങ്ങൾ അവിടെന്നല്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ കാണുന്ന ഒരു വാഷ്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ എവിടെ കാണുന്ന ആളുകളോടാണെങ്കിലും ഐ ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ എം എ വെരി പീപ്പിൾ പ്ലീസ് എ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ടാവാം അതെ 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 ഞാൻ എയർപോർട്ട് വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് വി ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബൈ ഹാർട്ട്സ് വി ബിലീവ് ഇൻ വിനിങ് ഹാർട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹാർട്ട് വിൻ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ